seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, Estou seguindo uma linda salva de palmas Meus irmãos, tudo na paz nós estamos aqui felizes no último culto, três pessoas na Val da Vitória foram abençoadas. Teve uma meia dúzia que não ficou em pé para cantar, porque está fica meio sem jeito. A gente entende esse acúmulo, mas por sem jeito por quê? Não tem jeito de louvar a Deus? Você sabia que você, quando Jesus voltasse, você for salvo? Os mortos vão ressuscitar primeiro, os mortos em Cristo. Aí nós vamos, todos que estão vivos, nós vamos subir para encontrar com Ele nos ares. Aí você não tem jeito, não tem nem de entrar no avião, quanto mais sair sozinho voando por aí. <risos> é melhor se acostumando com o que a Bíblia diz, porque vai ser desse jeito, irmão. E nós temos que abrir o coração e louvar a Deus, em nome de Jesus. Então nós temos que estar preparados, porque a Bíblia fala muitas coisas a nosso respeito como filhos de Deus. E vamos agora para o livro de primeira carta de João. Capítulo 3, no último culto nós vimos o versículo primeiro, que iluminou bem a gente. Toda a palavra de Deus, ela é capaz de nos trazer a iluminação necessária. E aqui está escrito assim, Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai. A caridade significa amor de Deus, então podiam ter já atualizado e colocado. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Irmão, ser filho de Deus é a coisa mais importante que tem. Presta atenção, porque Deus nos, nos dá o poder de nós sermos feitos filhos dEle. E isso quando acontece, quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quer dizer, então, naquela hora, você recebe o poder para se fazer. Você passa a ser filho de quem tem todo o poder no universo. Se você é filho dele, você tem acesso ao poder que ele tem, aos recursos que ele tem. Não completamente, mas já faz a mudança necessária na sua vida. Então, veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, ou não nos aceita, né? Porque não o conhece, ele não aceita Deus. Não, se é filho de Deus, coisa nenhuma. E tem gente que ainda diz que Deus não existe. Que coisa séria. Tivemos um testemunho aqui no culto anterior, de uma moça que campeã de patinação e ela então rompeu a parte do, do, da, de um não sei se é músculo aquilo acho que é músculo, que segura para o joelho ir para trás então ela tinha que fazer a cirurgia e Deus curou mas quando o doutor abriu aquela maquete do joelho mostrando as partes e a gente vê a partezinha aqui de trás assim para segurar, eu falei como é que isso aconteceu por acaso? Quer dizer, alguém pensou, tem que fazer, senão daqui um pouquinho joga o joelho para trás aqui e fica todo desconjuntado. E a gente não joga para trás, não sei que tenha problema. Então, a gente tem que ver que nós somos agora filhos de Deus, nós temos acesso. Agora somos filhos de Deus, agora, no tempo presente. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, completamente não. Mas sabemos que quando ele se manifestar, vier nos buscar no caso, seremos semelhantes a ele. Ah, isso aqui é demais pessoal. Nós que somos salvos, que acreditamos em Deus, que nascemos de novo, que o, nas... o novo nascimento é condição sine qua non para ir para o céu. Jesus disse, quem não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus, não pode, tem que nascer de novo, se nasce de novo como missionário? Aceitando Jesus, depois passando pelo batismo das águas, isso está lá em Atos 2, 37 e 38, e depois sendo cheio do Espírito Santo, mas é preciso ser batizado no Espírito Santo? É preciso, 
A Bíblia chega a dizer que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, voltando ao versículo 2. Amados, agora, no tempo presente, somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Está falando de Deus Pai, pessoal. A gente vai entender coisas que ao homem normal não pode nem fazer como, mas nós não entendemos também. Que seria fazer a gente ficar meio presunçoso, assim, meio orgulhoso. Não, não, não. O Paulo foi ao terceiro céu, o céu, o trono de Deus. E ele disse que ouviu coisas que o homem normal não pode ouvir. Mas por causa daquelas coisas, Deus colocou do lado dele o um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Por isso que ele chegava numa cidade, fazia um trabalho que todo mundo se convertia, levantava uma perseguição, para ele não se achar o rei da cocada preta e depois aí ficar é, dirigindo as coisas que, é, fazendo de, de qualquer maneira, tinha que ser humilde diante de Deus, e Deus não segura dessa maneira. Se Deus estiver te humilhando alguma época, não fique triste não, Ele sabe o que está fazendo. Ele está mostrando a você que você estava a um passo de se exceder e de perder a salvação. Por isso ele está tratando desse jeito. Então agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado, quer dizer, não pode ser manifestado ainda. Mas já temos o um vislumbrezinho, já temos acesso ao poder. Já podemos usar o nome de Jesus, já podemos chamá-lo de pai e ele nos tratar como filhos. Mas, é, ser, mas quando ele se manifestar na volta de Cristo, seremos semelhantes a ele. Que coisa forte isso. Nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. E o que, que diz mais assim? Porque assim como ele é, o veremos. Graças a Deus, na sua esplendor, da sua glória. Ou a pessoa que não, aceita, que não aceita Jesus, ela vai ter um prejuízo duplo. O ir para o fogo eterno, onde vai ficar atormentado de noite, pelos séculos, nunca vai sair, é grande. Não, não tem cabimento um negócio desse. Como é que a pessoa não aceita Jesus? E Jesus falou a verdade, ele é a verdade. Vai ser atormentado no fogo, é, no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Mas esse não é o maior prejuízo. É muito sério. Já pensou você passar o próximo ano com, vamos dizer assim, sendo... É, torturado, com um garfo quente, é, ligado no, na, 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 e queimando você ali o tempo todo, não, missionário, não brinca assim não. Isso é refresco que, que vem. Mas isso não é o problema. O problema é você perder a glória de Deus. Você não está no mundo da perfeição. Você não ser a pessoa para que Deus nos fez ser. Adão pecou e perdemos isso. Nós vamos conhecer Deus como dele somos conhecidos. Não participar da grandeza desse mundo. Não vai ter nem lembrança das coisas aqui. Não vai ter. Ninguém vai lembrar os que são sal do pecado que fizeram, daquelas maldades. Ela é outra coisa, não vai ter ressentimento mágoa, não vai ter uma lágrima de tristeza e olha por toda a eternidade nós vamos estar na presença de Deus, esforce-se para chegar lá em nome de Jesus e é só se esforçar aquele que perseverar até o fim então vale qualquer coisa, se tem que perder tudo para ganhar salvação que perca, não tem que perder mas se tivesse que perca porque você vai ser recompensado é disso que nós devemos colocar, isso que nós devemos colocar diante de nós e nos esforçar para conseguir em nome de Jesus agora nós vamos dar a volta da vitória e se, e se prepare agora, vamos ficar de pé, medite na letra e olha, solte-se diante de Deus, que vai ser muito bonito que Ele vai fazer, você em casa faça a mesma coisa, e depois na hora do testemunho, você de casa também dá o testemunho daquilo que aconteceu, e Jesus, nós queremos ver o Senhor operar aqui nesse louvor, fica de pé e dê para Jesus uma linda salva de palmas. <música>
coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé em Deus Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Tome posse da tua atenção Tome posse da tua benção Tome posse da tua benção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador O Seu poder é lindo, vem para nos curar Vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar Vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Pode sentar em nome de Jesus, agora para quem não está acostumado, vai ver coisas lindas, nós vamos agora e quem já está acostumado vai se alegrar muito, ver aquelas curas lindas que Deus fez nas nossas cruzadas, que faz a nossa fé ficar bem forte, maestro por favor, em nome de Jesus. Quando a unção de Deus está sobre você, nada impede a ação poderosa dele. Eu tinha um problema no ouvido. E... Que problema? É... Eu ficava meio que não escutava direito. Assim. Se tapasse esse, como é que era? Aqui. Mas se, qual que era ruim? Esse era o ruim. Se tapasse esse, como é que era? Isso aqui, eu não escutava nada. Desse que não escutava? Então tapa bem, olha lá pro povo lá. Rogério. São Paulo. E Divino. Helenice. Marcineiro. Jesus te curou, meu irmão. Vai nessa fé. Aquilo que Deus fala com você, se acerte com Deus. Porque Deus não fala nada por acaso. Deus está preparando o seu coração. Deus está preparando a sua alma. Minha benção é sobre as varizes que eu tinha nas pernas. Então... Era demais, doía, né? E inflamava. Meu filho falou para mim, ó oh, mãe, a senhora... É, eram tem... grossos ou... É. Grossos. A tem que operar, porque senão isso aí vai estourar. Falei, não vai, eu sou uma serva do Senhor, ele não vai deixar. Aí ele falou assim, vai operar, vai operar, mãe. Falei, não. Aí passou, passou. Quando foi o dia, eu fiz a campanha da aliança. E a, a, aquelas varizes sumiram. Quando eu cheguei em casa, eu olhei, 
Cheguei, fui tomar banho, que calor, né? Uhum. Foi tomar banho, passei uma nas pernas, mas não tinha nenhuma avarícia. Da igreja até em casa. Da igreja até em casa. Oh, isso pernas, é um milagre, irmãos. Minhas pernas ali, Poxa, obrigado, Jesus. Oh, Deus bonito que nós temos. Há 23 anos atrás, quando o senhor fazia só o programa da Band, das 5 às 5 e meia da manhã, eu fui curada de câncer de mama. Eu não dei nem sobrancelha. Colocando água na TV e passando e tomando, eu fui curada de câncer que os médicos... Nunca mais voltou. Nunca. Nem vai voltar. Missionária não podia é, pôr um salto, porque dava um choque no peito do pé. Eu não podia andar, eu não podia sentar a perna direita. Hoje só vem de salto alto. Eu deixei o, a, o meu tênis no carro, ali no estacionamento. Já veio com fé já? Vi, pôs a botinha pra vir. Como é que você chegou andando aqui hoje? Eu tinha... Assim também, que e como é que você chegou andando aqui? Eu tava assim, apoiando na perna esquerda, mas eu não podia, eu, eu pensava mais com a ponta do... Então anda normal agora, filha de Deus. Aleluia, pode ir em nome de Jesus. Três anos eu caí, machucou os dois joelhos, mas só um ficou com problema. Aí quando foi agora, tô, tô com um mês, eu não podia andar. Meu pastor Marcelo tá ali, sabe? Aí eu não andava por causa dessa de problema, eu não comecei a trabalhar na motorronda. Entendeu? Tem que fazer exercício. Quando foi agora, eu fui curada. O pastor Marcelo tem um hino que ele canta, que faz reverência ao Senhor. Ele dá aquela... Ô Marcelo, eu estou te entregando aqui. Como é que ele faz, irmã? Marcelo. Eu não conseguia fazer, agora eu faço. Glória a Deus. Vai nessa... Esse braço aqui só suspendi até aqui, ó. O quê? Os oito meses. Oito meses? Sem uma dor que dá aqui, ó. Inclusive até os dedos inchados. E agora, Vicente? É. Alegria do Vicente, pessoal. Vira pra lá. Faz Vicente de novo. Olha a alegria dele. Faz Vicente. Palmas pra Jesus. Obrigado, Vicente. Quem tem oportunidade, conta ao missionário com um coração grato a bênção tão esperada. E a senhora? Eu, assim, faz um ano que eu estava com formigamento nos dedos do pé, sabe? Nos dedos do pé? Nos dedos do pé, faz um ano. E eu não dormia. Eu, eu, eu... A senhora sentiu o que nesses dedos? É assim, o que estava ficando na agulha? Há da... ah, uma agulha de baixo da unha? Nos dedos tudo. Aí eu imaginava assim, e os dedos paravam de mim. Nunca, para... Nunca parou essas agulhas? Um ano. Dia e noite? De noite. Não, de noite só. Só de noite? Era só deitar e cobrir e começava. E eu ficava andando dentro de casa. O menino meu falava assim, ela estava vegetando dentro de casa. Eu não podia, só deitar, doí. Aí hoje eu falei, hoje vai ser a última porta que eu vou lá buscar minha bênção. Passaram meus pés. E agora? Graças a Deus não está mais. É, Jesus, só é bonito, hein? Esse Deus é tremendo. São tantos sorrisos, tantas alegrias compartilhadas, que nos sentimos cada vez mais amados por esse Deus maravilhoso. E vamos aplaudi-lo, né, pessoal? O pessoal, nós vamos fazer um estudo agora de Romanos, que é muito importante. Há um perigo rondando muitas pessoas que são de Deus. E nós vamos ver, ver qual é esse perigo agora. Você vai abrir no livro de Romanos, capítulo 8, que começa dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Se você aceitou Jesus como salvador, recebeu o perdão dos seus pecados, acabaram as condenações. Nenhuma ficou. Não tem nada diante de Deus que acuse você. Agora, mas tem aqui uma condição. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, a direção do Espírito de Deus. Então existe condenação para você? Não. Mas se eu andar segundo a carne, aí tem a condenação. E você não vai conseguir liberar a sua fé, o que, que é isso missionário? Andar segundo a carne, andar segundo o natural, não é pecado a carne, a carne é o natural do homem, é o raciocínio, não, eu sou uma pessoa que ando segundo a minha razão, nas coisas do mundo você está muito certo, mas nas coisas de Deus não, as coisas de Deus sobrepõem a razão, a Bíblia Sagrada não é um livro da mente, é um livro espiritual, ela se discerne espiritualmente, é lendo a Bíblia e meditando que o seu Espírito 
se alegra, ele pega a revelação, aí você consegue uma autoridade para vencer o que faz você andar triste, sofrer e às vezes até pecar. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E por quê? Porque a lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado da morte. Então, o Evangelho é a lei do Espírito de vida. E nós, em Cristo Jesus, ela nos livrou do peca... da lei do pecado e da morte. Nós não temos que agora... Ficar em dúvida, meu Deus, tem essa pandemia e se eu pegar, o que vai ser de mim? Vai pegar, você já está dando condição. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Eu não vou passar por isso. O maior santo de Deus pode passar e pode ir embora na pandemia, se ele andar pela carne. Aí, porque tem condenação. Se ele não andar pelo natural, ele não vai ter condenação. E se eu andar e cair, você pode pedir perdão a Deus e Deus vai proteger você. Mas o padrão de Deus é mais elevado. Continuando, por quê? O que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Isso aqui nós não vamos falar agora, mais na frente, outras vezes. E para que ele fez isso? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. De novo, Paulo está dizendo que temos a andar segundo o que o Espírito Santo nos ensina nas Escrituras. Por isso é muito importante não colocar a sua fé em homem algum, no RR e nem em outro pastor, em outra pastora, ninguém. Só em Jesus de Nazaré, porque ele vai lhe dirigir. Eu vou chegar onde eu quero, tá pessoal? Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, do natural. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Tem cristão que não quer nem saber das missões, estou nem ligando para isso. Mas Jesus ordenou. Jesus reuniu todos os discípulos e essa ordem passou para nós. Ide por todo mundo, quer dizer, não tenham fronteiras. Alguns lugares são perigosos, mas não tenham fronteira, arranjem um jeito, vão lá e preguem. E preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Salvar uma pessoa lá já vale mais do que o mundo todo, mas nós estamos salvando milhares de pessoas, como hoje vamos ver, mais pessoas abençoadas. Todo culto a gente mostra de um país, de um local onde Deus está abençoando. Ainda tem mais coisa agora. Por que que inclina-se para a coisa da carne e os que são segundo o Espírito para a coisa do Espírito? Aí diz assim, por que que não deve se inclinar para, cá, para as coisas da carne, mas sim para a coisa do Espírito? Porque a inclinação da carne é morte, é natureza de Satanás. Quando eu começo a pensar nas, car nas coisas da carne, o que que eu quero? Eu quero ficar muito rico, comprar a melhor casa, comprar o melhor iate, o melhor avião, morar no melhor lugar, co colocar o meu filho no melhor colégio, só eu e eu. E não lembro que tem um semelhante, às vezes até do meu sangue mesmo, que está passando necessidade. Eu, que tem muitos que estão morrendo sem Cristo, eu não faço nada. Eu estou orando, Deus me prospera, já comprei a terceira casa, né? eu quero fazer uma casa... Eu quero arranjar 365 apartamentos, aí eu vou ter uma velhice tranquila. Cada dia eu recebo um aluguel de um. Viver lindamente é viver com Jesus. Quer tenha dinheiro ou não? Você ter paz no coração, você saber que é de Deus que está fazendo a vontade dele. As coisas da carne inclinam para a morte, para a natureza do diabo. Aí você fica vaidoso, com a vaidade, vem o um desejo de ter uma, um caso extraconjugal, ter dois, ter três, de imitar Salomão que tinha 700 mulheres e 300 cucumbina, misericórdia de Deus. Mas tem pessoas que estão se inclinando para a coisa da carne. Aí vai mais aqui. É, é o cinco. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne. Mas não, da morte. É o, é o seis. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Você quer ter vida e ter paz? Com dinheiro ou sem dinheiro? Sendo reconhecido pelos outros ou não? Incline-se para as coisas de Deus. Faça a obra de Deus. Peça a Ele para lhe usar. Tem tanta gente precisando de uma palavra e tem muitos cristãos que nunca dão uma palavra para essas pessoas. Se morrerem, vão para o inferno. Ah, é problema dela? Não, é problema seu. Você está fazendo igual Caim, quando Deus perguntou, onde está teu irmão? Sei lá, eu sou cuidador do meu irmão? Claro que você sabe, homem, você matou seu irmão. 
você está mentindo para quê? Quer dizer, a gente tem que fazer, tem que inclinar para as coisas do Espírito. Aí, por que, é, Vicente, por que a inclinação da carne é inimizade contra Deus? É morte sua e inimizade contra Deus. Vou comprar o vestido mais bonito, a moça diz. Vou fazer aquela cirurgia que vai fazer o... Fica desse jeito assim, ó. Como se fosse bonito. Vou encher aqui que meu lado vai cadê essa grossura? O que, que é isso? Tem... Deixa para lá. Não vou falar dos outros, não. Porque, vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Por conta que nação da carne é inimizade, é inimizade contra Deus. E não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. Não tem jeito. Inclinou para a carne, para as coisas da carne, você perde o respeito para Deus. Você não precisa de nada a não ser da graça de Deus. Não, eu para ser um cantor bonito, missionário, eu tenho que gastar por suma só de cirurgia. Tem cidadão que ele fica muito bonito quando ele é feio. É verdade, ele chama atenção, ele fica famoso, ele é caricato, você olha para ele e já gosta dele do jeito que é. Então deixa Deus moldar você como ele planejou para você. Outro versículo agora. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmão, não pode. Se você é uma pessoa vaidosa, olha só, quer roupa de grife e outras coisas mais. Para com isso. Começa a buscar a coisa de Deus. Deus, eu estou completamente perdido ou perdida. Você vai viver no céu, é com Jesus, irmão. Ou então você não vai para lá, sem conseguir continuar a coisa da carne, a coisa da carne é morte, é separação de Deus, é perdição eterna. Você pode ter o dinheiro que você tiver, mas para fazer alguma coisa, para o evangelho, para os pobres, você tem que pedir a Deus qual é a direção que você vai fazer. E vai, você tem capacidade, prospere licitamente, fuja de qualquer coisa errada. Teve cheio de errado e liga o telefone na cara e você não fala mais com você. Não precisa de, de fazer negócio com você, porque você vai ter complicação. Se não tiver aqui, você vai ter no dia do juízo, porque lá tudo vai ser revelado. Alguns são felizados, o pecado deles é descoberto, eles podem se arrepender. É, não, eu não quero ser, não, que se pecou, que seja redescoberto. Então, confesso logo a Deus aí com a pessoa contra quem você pecou, porque no dia do juízo vai ser mostrado. E no, lá não vai ter amor, não vai ter perdão, compaixão. Lá vai ter simplesmente sentença condenatória. A sentença absolutória é agora, que você consegue quando aceita Jesus. Aí você nasce de novo, é perdoado. A outra lá é só receber a sentença, por que, que você não foi escolhido? Continuando aqui agora. Vós, porém, não, é o versículo 9, não estáis na carne, mas no Espírito. Como é que eu sei? Agora vem. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu tenho falado, todo cristão precisa ser batizado no Espírito Santo. Eu já pedi, Deus não deu, mas Deus não dá à toa não. Só pode receber o Espírito de Deus quem não é carne, porque carne não é do reino de Deus. Quem já nasceu de novo, quem está buscando a Deus, humilhe-se diante de Deus, você vai receber. E na hora que você receber, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. A pessoa que sabe, a partir de agora, eu tenho certeza que eu sou de Deus. Este é o selo de Deus na minha vida. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, agora olha que é coisa séria. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Acabou, não é. Mas eu sou dizimista, eu venho na igreja todo domingo. Você tem que acordar que você não atingiu aquele ponto. O Espírito de Deus não está negando acesso a você, a salvação. Ele está dizendo que você não está buscando como tem que buscar. A porta está aberta, é para todo mundo. Não tem uma pessoa que Deus queira que ela se perca. Mas para ser, aceita, para ser salvo, tem que aceitar Jesus, passar pelas águas e receber o batismo no Espírito Santo. Que Ele dá. É o selo que você está salvo. Ninguém pode dizer que uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo não é salva. Claro que é que Jesus batizou. Não batiza de qualquer... Não. Lhe deu o Espírito Santo, você falou nas outras línguas, são nove dons e Deus vai começar a lhe usar, você vai ser uma benção em nome de Jesus. Vou ficar nesse versículo aqui agora. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas... 
se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, eu não tenho então, Deus está chamando, venha ser meu, eu quero mudar você, e aí Deus vai mudar você completamente, essa oração que eu vou fazer agora é completa, é para você que precisa do perdão, você pediu perdão a Deus, para você que não é salvo, aceitar Jesus como seu salvador, é para você que ainda não tem o Espírito Santo, pediu o Espírito Santo, é para você que está doente, ser curado da mente, me ensinar meu problema na mente, eu estou com a mente pervertida, é uma das mentes mais doentes que existe, é esta pervertida, quando você tem uma mente pervertida, você está muito mal, eu só penso coisa negativa, para mim ninguém vale nada, como é que você pode falar que uma pessoa criada em mais semelhante de Deus não vale nada, e se ela está no erro, porque tem uma coisa errada atuando nela, você interceda para ela se libertar, como você acha que foi liberto, e se foi realmente, glória a Deus por isso, então agora Deus vai curar a doença física, emocional, espiritual, fique em pé que a coisa é séria agora, e olha, Deus Deus está olhando dentro do seu coração e pronto para lhe dar o que você precisa agora. E na hora que você sentir a presença de Deus, além do perdão e de tudo, aceita a cura também, manda o mal embora, que Jesus vai passar aí agora. Pai, estamos chegando diante de Ti. Feche os olhos para você olhar só para Jesus agora. E essas pessoas já começam a orar, Pai. Algumas sabem que não estão salvas, que se o Senhor viesse agora, elas ficariam. Porque a mente pensa que não presta, desejo que não serve. A prática não é, o oh Deus, condizente com aquela regra da Tua Palavra. Mas Deus, essa pessoa está dizendo, perdoa-me, modifica-me, santifica-me agora. Oh Jesus querido, o outro está dizendo, me batiza no Espírito Santo, batiza Jesus. Jesus, porque a melhor hora é quando o Senhor está operando, o outro está dizendo, me cura a mente doente, o corpo doente, o espírito doente, meu casamento que praticamente acabou ou já acabou, cura minhas finanças agora, me dá dignidade, Pai, são tantos os pedidos que estão fazendo, tem gente, ó Deus, que não tem dinheiro para pagar as contas e está dizendo, abre uma porta para mim, quebrou nessa pandemia, perdeu perdeu o emprego, perdeu tudo, mas não perdeu o Senhor que está dizendo, meu filho, eu posso mudar a sua vida, eu quero transformar você, eu vou fazer de você meu herdeiro, quando meu filho voltar à terra, ele vai lhe trazer para o céu, oh meu Deus, agora alegre esse coração, meu pai, eu vou usar o poder do Senhor agora para abençoar, quem pediu perdão dos pecados, ó oh Deus, com fé eu declaro que está perdoado, a aceitou a Jesus com fé, eu declaro que iniciou-se o processo da salvação, essa pessoa recebeu o poder para se tornar teu filho e ou tua filha oh meu Deus, essa outra pessoa pai, que está agora orando a oh Deus, para se levar de uma tentação forte que até hoje já não conseguiu romper o laço, pois esse laço já está rompido diante de ti em nome de Jesus, você recebeu o poder para ser filho de Deus agora, e pai, essa que está doente com qualquer doença é uma infecção, é uma inflamação, é uma doença autoimune, é um câncer, meu Deus um problema na medula espial oh meu Deus, um problema no sistema linfático no sistema nervoso, no locomotor, no reprodutor no sistema digestivo urinário, no sistema respiratório no sistema da visão, da audição do pensamento oh meu Deus, eu estou orando agora e vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado e vou paralisar essa obra agora em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo a você demônio que atua nessa pessoa tira a mão dela agora você que colocou esse problema de hemorroidas, quando ela vai ao banheiro, é um problema sério pois ela a partir de agora está liberta disso e qualquer outro problema agora, não há limitação para o Espírito
filhos de Deus e nós agora já somos filhos, somos herdeiros de Cristo e nós repreendemos essa força maligna e proibimos ela de funcionar e eu digo agora demônio pega o que é seu agora pega o seu caroço, pega o seu tumor, pega o seu quisto o seu mioma, pega agora o seu cisto, vai pegando o seu pólipo, vai pegando tudo que não presta agora, esse cancro vai sair agora eu estou mandando em nome do Senhor Jesus Cristo vai soltando essa vida vai dor de cabeça, vai enxaqueca vai problema na visão embaçamento, problema na audição barulho, surdez, o que for vai qualquer tipo de problema saindo agora que eu estou repreendendo oh meu Deus, passa agora com poder para curar, em nome de Jesus Cristo eu ordeno todo mal que está nessa pessoa saia, vá embora desapareça em nome de Jesus Pai eu declaro que quem orou comigo com fé e conseguiu o que pediu em nome do Senhor e amém agora olha para mim e vê a bênção se já ocorreu aí missionário ocorreu, estava com a dor, ela foi embora, um problema desapareceu, quem o mal foi embora, levanta a mão agora para agradecer a Deus assim, já tem várias pessoas, glórias a Deus por isso, e você em casa já vou pegar já, você em casa telefona para nós, para contar ou manda pelo Facebook, pelo Youtube ou pelo Instagram, por onde você está assistindo quem está pela RIT ou pela nossa rádio, vai telefonar para São Paulo, 318 81 90 22 ou 33 52 58 80. No Rio de Janeiro é 0 prestadora 21 21 41 35 10 ou 2448 16 10. WhatsApp ou Telegram 21 9 90 77 34 68. E liga para nós que a benção vai ser feita aqui na frente. O que, que aconteceu, irmão? Missionário, desde. É, julho, eu estava enfrentando uma infecção de urina muito forte, uhum. né? E fiquei internada duas vezes e tomando antibiótico forte e, e os médicos não sabiam que, que bactéria era, uhum. né? E em casa, aí foi junho, agosto, eu voltei no hospital porque aí me deu muita canseira, Aí a médica suspeitou de Covid, no dia 24. Aí eu fiz o teste, ela me mandou para casa, ficar na, na, isolada. Uhum. Aí fiz o teste, no sábado, meu marido foi buscar e glória a Deus, não era. Uhum. Com a graça de Deus. Uhum. E o negócio da, da, da urina, urina, eu lendo a Bíblia, né, eu peguei aquela passagem do endemoniado de Gadareno. E ali eu li, abre, tá eu li essa passagem uhum. e ele e não entendi. E fiquei com aquilo na cabeça. Deus, o que, que o Senhor quis dizer com isso? Aí ele me revelou que era, tinha coisas que é só com ele. Né? Então eu descansei. Eu fiquei em paz. E hoje eu estou bem, graças a Deus. Tá bom, então. E a, tem mais uma só. Uma rápida, irmã, rápida. É que não, eu, rápido, antes eu, não, eu, não, eu não era sozinha desculpa. aqui na igreja. Uhum. Hoje, meu sobrinho voltou. Oh, Ele está aqui comigo. Amém. Estamos orando pela nossa família. Ah, que bom. Tá. A família Graças toda vai Deus. ser salva. Amém. Glória a Deus. E você, irmã, o que, que foi? Dor nas costelas. Dor nas costelas. Saiu? Tremedeira. Saiu? Saiu. Amém. Tudo. E você? E travado, e graças a Deus agora eu senti a leveza e bem tranquilo, em nome Bom, de Jesus, e amém. Quanto tempo estava travado o seu quadril? Olha, foi de ontem para hoje, missionário, estava dificultoso tá até para pôr o um sapato. Estou liberado, em amém. nome de Jesus, amém. E você, jovem? Dor de cabeça, passou agora na oração. Amém. Você lá, quem que foi, senhor? Ah, tá e do, e do, 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 do... Foi embora. Foi. Lá em cima foi o quê? Missionário, cheguei aqui com muita dor nas costas, uma dor insuportável. Mas na hora da oração, por Sumiu igual tudo. do Senhor Jesus, passou. Obrigado. E você foi o quê, irmã? Eu estava com muita dor no braço ontem. E agora passou. Eu ah, não bem. podia levantar o braço. Glória a Deus. Eu não posso pegar mais. Eu só vou pegar a última, então, aqui. O que, que aconteceu? É, pastor, graças ao, 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 
desculpa, uhum. é que eu me emocionei. Eu não ia dar testemunho, o Espírito Santo de Deus me cobrou que eu tinha que dar testemunho. Eu tive câncer, eu tive muito problema nos ossos. E aí minha mãe me convidou para ir na igreja, a gente pegou firme. Eu acordei com muita dor nos ossos. Cheguei aqui, começava a bater palma e doía e eu persisti. E na hora que o pastor fez a oração, a dor sumiu e hoje eu consigo agradecer. Oh, glória a Deus. Pessoa. Pode Deus, sentar, obrigado. irmãos. Obrigado, Jesus. Esse nosso Deus é tremendo, pessoal. E olha, vai fazer mais. Daqui a pouquinho tem oração com um copo d'água. E nós vamos agora à primeira pergunta, Maestro, por favor. Missionário, é pecado ter vergonha? Vergonha, tem, tem vergonha que, é, que não é pecado, não. É você ter vergonha de se mostrar a intimidade, claro que você não pode mostrar agora ter vergonha dos outros faz isso não, isso é coisa do demônio todo mundo é igual você tem que se convencer que ninguém é melhor do que você, pode ser uma autoridade você respeita ela como autoridade, mas como ser humano é igual e ninguém é pior do que você respeitar todo mundo, aí você não está pecando não, quando a pessoa tem vergonha não, eu não consigo falar com ele com ela, para com isso, isso é bônio Deus não deu esse Espírito para nós, não. Deus deu o Espírito de liberdade. A gente refala com a pessoa com a educação, mas todos nós somos iguais. Segunda pergunta. Missionário, como lidar com a humilhação? Humilhação não é boa, não, mas faz um bem tremendo. Humilhar diante de Deus não tem coisa melhor, porque Deus exalta você. E se uma pessoa humilha, não diga que você, eu vou pegar um advogado, você vai ver, ah, Deus te abençoe, que tenha misericórdia de você, que você não está pensando bem. Planta uma sementinha no coração, você ganhar aquela pessoa, vale mais do que uma grande indenização do tribunal, porque isso vai durar por toda a eternidade. Então, às vezes, Deus faz alguém nos humilhar para nós podermos abençoar aquela pessoa em nome de Jesus. E olha, os humilhados serão exaltados. Então, é até uma benção. Vamos abrir o coração agora? Missionário, sofro de fortes dores no estômago há tempos. Já fui em vários especialistas e ninguém resolve o meu problema. Penso que o meu caso é espiritual, mas não sei como alcançar a cura pela fé. Preciso que meu entendimento se abra em relação a este assunto. O senhor pode me ajudar, missionário? Você está no caminho certo, você está pensando exatamente. Se eu não estou conseguindo uma bênção, que o meu entendimento está pequeno. A fé não consegue crescer no entendimento pequeno. Ninguém consegue. Quando nós tínhamos um metro só de altura, todos nós já tivemos um metro. Se colocasse duas barras de aço, nós não ia crescer, não. Ia ficar todo deformado ali. E o que está colocando em muitas pessoas é a barra de aço espiritual. Tire isso fora. Nós somos livres em Cristo. Você precisa vir para a igreja, ouvir a palavra, orar, como a moça que foi curada do câncer nos ossos. Por quê? Porque a mãe, vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar a Deus. E aí que vem, vem a cura. Então venha para Jesus que você vai ficar livre desse caso, mas o seu entendimento só cresce ouvindo a palavra de Deus. O, prof, o profeta Osés perguntou a Deus, por que, que o teu povo está sendo destruído? Osés 4 e 6, e Deus disse, porque lhe falta o conhecimento. Tem um conhecimento, você se assume, como hoje aqui, essas coisas que eu falei sobre andar na carne, no natural... Eu acho que valeu para muita gente que está perdendo bênção porque está sendo uma pessoa cartesiana, como se diz. No mundo pode ser, mas nós aqui não. Aqui nós deixamos o Espírito Santo nos dirigir dentro da palavra de Deus. Fora da palavra não é Deus. Ele dirige na palavra e é ali que nós somos abençoados. Nós temos um limite. Palavra de Deus, fora dela, ele não tem bênção. E nós vamos agora falar da nossa TV. Tem muita gente que não entendeu que precisa da nossa TV. Por quê? Por causa dos 11 canais evangélicos que você vai ter à sua disposição. Se ela só tivesse esses 11 canais, seria a maior alegria. Mas tem pessoa que gosta de outros programas, de noticiário. Nós temos canais bons de notícias. Nós temos canais de cinemas, canais de, para as mulheres, para os jovens, para as crianças. Mas os bons são os evangélicos. Roda para mim o um momento nossa TV Maestro. E nós temos um núcleo de oração toda semana. Antes a gente tinha que ficar esperando, ai, quem ia levar a palavra. Depois que eu instalei a nossa TV, então foi uma bênção, porque é o pastor Jaime, o missionário. 
E isso despertou mais a minha nora. O missionário estava falando a palavra. Aí ele começou a oração, aí ela foi passando, ele falou, ei, você... Aí ela olhou, eu, é você mesmo. E ele falou exatamente aquilo que ela estava precisando. O meu pai tem 89 anos. Ele queria fugir para a rua. Quando eu vejo que ele está nervoso, querendo sair, é só ligar a nossa TV e não tem mais aquele nervosismo de sair. A calma. É o alimento de cada dia. É uma benção. Eu não consigo viver sem a nossa TV mais. Então, quem não tem a nossa TV hoje, está perdendo muito. Vamos fazer o seguinte. O telefone da nossa TV, liga para lá e pede informação. É gratuita a ligação 0800-201-400. Repetindo, 0800-201-400. Facebook é NTV Brasileira. Então é só colocar na página aí que você conversa com a gente. No Instagram é arroba Nossa TV Brasileira. E no Twitter é arroba Nossa TV Underline 1. Só isso aí, você pega toda a informação. Agora nós vamos para as missões. Hoje nós vamos ver o que, que Deus está fazendo na Geórgia e na Rússia. E essa parte ali, nós estamos todo dia, tem televisão lá, tem tem as, as mídias sociais e Deus está abençoando fantasticamente os russos e o povo que era da antiga União Soviética, a Geórgia era membro da União Soviética, eles estão a, simplesmente recebendo a palavra de Deus, louvando a Deus e mudando de vida. Veja esse, do, esse testemunho agora, por favor. O russo é a sétima língua mais falada no mundo, sendo a primeira entre os países eslavos, como por exemplo a Geórgia país que faz divisa com a Rússia e com muitas coisas em comum, assim como a página do missionário R.R. Soares, totalmente em russo. Através desta ferramenta, recebemos diariamente testemunhos dos falantes desta língua. Olá, queridos irmãos, me chamo Sofia Gishikarriani e sou de Batumi, Geórgia. Muito obrigada pelas orações que recebo de vocês. Eu estava com um forte mal-estar nos últimos dias e recebendo a oração através dos programas da página do Dr. Soares em russo, Deus pôde restaurar minha saúde e não tenho mais os sintomas que estavam antes. Agradeço muito a Jesus por ter conhecido esta igreja. Eu os amo muito, pois sei que somente o amor que há em Cristo pode salvar este mundo. Deus os abençoe, Dr. Soares. Saudações a todos do Brasil. Me chamo Alexei Yuzvinsky e sou da Rússia. Agradeço a Deus pela vida de cada um da equipe do Dr. Soares, pois vocês têm sido bênção aqui na Rússia. Eu assisto todos os dias os programas que chegam para nós e em um destes dias eu estava com muitas dores no estômago. E logo após a oração, a dor foi embora. Não senti mais nenhum incômodo. Deus é muito bom. Que Ele abençoe a obra de vocês cada dia mais. Muito obrigado. A Bíblia nos ensina a amar e a valorizar as missões. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sou patrocinador porque eu entendo que tu ajudando a obra de Deus, Deus vai te ajudar. Não é que ele seja obrigado a te ajudar, né? Mas ele inevitavelmente vai ajudar, porque é a lei do plantio, né? Não nos envergonhamos e jamais retrocederemos em mostrar ao mundo que somente Jesus é o caminho para a salvação. E lá na Rússia nós não mostramos Jesus, mostramos Jesus Cristo. É que é a mesma coisa, é a mesma pessoa, né? E Deus, eles estão entendendo, estão se convertendo... E graças a Deus por isso. E se você já é um patrocinador, ore sempre, porque as suas sementes também são plantadas lá. Mas está plantado em todo mundo. Hoje nós temos 191 nações que comunicam com a gente, falando em mais de 20 idiomas. Eu não sei se é 23 ou 26, mas temos esses idiomas todos. E graças a Deus que Deus tem abençoado. Se você tem a chamada e não se inscreveu, Inscreva já contribuindo de início agora para a manutenção dessa obra tão linda. Como é que eu faço, missionário? Quem sabe usar o QR Code, que é essa figura que está aí na tela, de parte da minha mão, que estou dando um tapinha nela, pode usar. E quem não sabe, eu vou dar as contas agora. É só escrever, ou então quando eu falar o banco, você tem conta, você tira uma foto do vídeo, que aí você está a conta, a agência a conta para você fazer a transferência. E graças a Deus que aqueles que são chamados fazem. 
em plena pandemia, aqui não vinha quase ninguém na igreja, teve dia não vinha uma pessoa aqui, mas nós conseguimos pagar as contas, que o nosso povo foi fiel, o pastor Jaime até lembra de um senhor bem de idade, chegou aqui, disse, o que, que o senhor está fazendo, o tem que ficar em casa, eu vim pagar meu patrocinador primeiro, <risos> e glória a Deus por isso, o que, que eu faço, como é que eu faço missionário, Banco Bradesco, a nossa agência é 3378-2 e a conta é 29315-6 dúzia. Banco Itaú 0406 Agência e a conta é 42717-9. Banco do Brasil 0472-3 Agência e a conta é 62120-0. Santander é 3795 Agência e a conta 013-00021-5. Lotérica, é só chegar em qualquer lotérica no caixa e falar doação para o show da fé, convênio 3091 2065. E quando você faz transferência dentro do mesmo banco para outra agência, não precisa colocar o CNPJ. Quando o banco é diferente, precisa. Igreja Internacional da Graça de Deus, CNPJ 30 902 803 barra 0001 que é mil ao contrário traço 00, só isso aí é o bastante, nós vamos agora participar da oração com a água eu garanto para quem está aqui pela primeira vez que não sabe o copinho só se usa uma vez, joga-se fora, a água vem de garrafa de água mineral, se você não quiser participar fica livre, se quiser pode participar com toda a segurança de um homem de Deus, eu falo isso é dessa maneira que nós tratamos aqui. Enquanto eles estão participando, temos aqui vários testemunhos. A Eliane Araújo, ela estava com refluxo, mas depois da oração saiu. A Marisa Mariano estava com dor no pé da barriga e também saiu após a oração. Estan Rita estava com uma forte dor na garganta, que foi embora quando orou. Aldo Oliveira estava com dor no braço direito e agora já não sente mais nada. Marta Salles com dor de cabeça que saiu. Aparecida Santos com uma dor na coluna que foi embora. Dorothy Helena estava com dor no ombro só após a oração. Lúcia Rodrigues de Unaí, Minas Gerais estava com o joelho inchado e dor nos pés e foi embora. Aldo Nogueira de Sapopemo, São Paulo estava com dor no corpo e graças a Deus por tudo isso alguém está faltando água aí pessoal que nós vamos participar agora pega, pega por favor levanta a mão e os que já receberam podem ficar de pé que nós vamos orar em nome de Cristo olha eu começo a oração o pastor Jaime continua que vai ser muito forte agora concentra a sua fé pai amado eu venho diante de ti apresentar esses copos que contém água. Em casa pode até ser litro ou bacia cheia d'água, Pai. Caneca, não importa. O Senhor prometeu abençoar a nossa água, o nosso pão. E nós precisamos dessa bênção. Meu Deus, olha quantas pessoas agora estão orando e que têm problemas de saúde. Problemas, ó oh Deus, que o médico não consegue descobrir o que é e como é que ele pode resolver. Mas o Senhor sabe. Eu peço, Senhor, coloque nessa água a Tua virtude, a Tua essência. Oh meu Deus, não importa se quem está orando é uma pessoa simples da vida ou pode ser um médico famoso. Eu creio em Ti, Pai. Eu peço essa ajuda ao Senhor. Meu Deus, unge essa água agora para a Tua glória. Todos podem beber. E agora feche os olhos que eu vou orar sério. O pastor Jaime ora comigo. Pai, estamos orando agora em nome de Jesus. Nós paralisamos toda a ação do inimigo nessa vida e ordenamos que saia. E Pai, eu peço o Senhor agora... Use o pastor Jaime. Oh pai, na autoridade, no poder 
na capacidade que tem este nome de fazer milagres, de fazer maravilhas, de fazer com que o impossível se torne possível. Deus era câncer, mas o Senhor tirou. O que é o câncer diante de ti? Tem gente com câncer, eu também quero. Deus venha, venha sobre essa pessoa com neoplasia maligna, venha sobre a pessoa com leucemia, pessoa com linfoma, um carcinoma, Deus, alguém que tem uma metástase, a pessoa precisa do milagre agora. Oh, agora você vai orar, você vai levantar a sua voz como filho de Deus, como filha de Deus, e você vai dizer ao oh, mal, saia, não há condenação, você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito, Espírito, e a Bíblia diz que para Deus não há impossível, se você ficar no raciocínio humano, você vai desistir da vida, você vai entregar os pontos, você vai se acomodar e vai achar que é normal ter esse mal, não, foi para a liberdade que Cristo te libertou, você que está com uma angina, você que está com um problema cardíaco, uma lesão coronária, ventricular, você que está com uma arritmia severa, exija, ordene que este mal vá embora, isso, você que está com insuficiência renal, insuficiência hepática, pai, eu oro e tenho orado muito pelas pessoas que sofrem com depressão, que sofrem com a síndrome do pânico, que sofrem com um transtorno de ansiedade, que sofrem, Deus, de medo, acordam nas madrugadas com falta de ar, acordam nas madrugadas com o coração acelerado, mas essa pessoa está orando agora, e ela está dizendo, vai embora medo, vai embora pânico, vai embora ansiedade, venha, venha, Senhor, alcança a pessoa dentro de um hospital aquele meu irmão que está com dificuldades para respirar, Deus, aquela minha irmã, Senhor, está com um tumor no corpo e ela está operada vai ser operada, mas o Senhor é grande para fazer o um milagre e agora meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu vou orar por você, eu uno a minha fé com a sua fé, eu levanto a minha voz na autoridade eu levanto a minha voz no poder que é no nome de Jesus Cristo e eu digo, ó oh, mal saia vai embora, vai embora, todas as códigas que essa minha irmã está sentindo, eu digo desapareça, eu digo este mal não pode ficar, eu digo em nome de Jesus, os tumores desapareçam, as dores, as infecções, as inflamações, essa infecção urinária, essa dor no pé da barriga, vai embora, em nome de Jesus, eu falo esse mal psíquico, emocional, chamado de depressão, de síndrome do pânico, que vai embora, que solte essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu digo agora essa dor frontal, essa sinusite que desapareça, essa pessoa que está com dificuldade para respirar depois que ela teve covid, ela nunca mais recuperou a respiração como era antes, mas nós exigimos que saia, que vá embora o cansaço, a fraqueza muscular, a dor lá na panturrilha, essa pessoa que está com algum mal na perna, algum mal na circulação da perna, eu digo saia vá embora, do alto da cabeça, a planta dos pés, todo mal saia em nome de Jesus